Obywatelskie nieposłuszeństwo jest wrzaskiem i krzykiem ostrzeżenia, ale też i rozpaczy w dzisiejszych czasach wobec bezruchu i nieodpowiedzialności ludzi, którzy sprawują władzę, wobec katastrofy klimatycznej, jaką mają. Polega na tym, że dopuszczamy się działań zabronionych przez prawo, niewygodnych, przeszkadzających, licząc się z konsekwencjami, ale w ten sposób próbując wymusić na władzy to, czego władza nie robi, chociaż robić powinna. Nieposłuszeństwo cywilne ma to do siebie, że szanujemy praworządność, szanujemy prawo, które obowiązuje w państwie, szanujemy państwo, ale czujemy się za to państwo współodpowiedzialni. My jesteśmy w kraju, w którym w tym roku zmarł Karol Modzelewski, ale w którym takie osoby jak Karol Modzelewski, jak Henryk Wujec, jak wielu innych w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego, łamiąc przepisy, liczyli się z tym, że zostaną ukarani i doprowadzili do tego, że zmieniliśmy cały system prawny. Teraz, kiedy węgiel sprowadzamy z Rosji i z Mozambiku, naprawdę jest najwyższy czas, żebyśmy zrozumieli, że to już nie jest tylko prawo, to jest obowiązek i że to nie chodzi tylko o nasze życie, ale odpowiedzialność nie za całą ludzkość, ale za cały świat, za przyrodę, za zwierzęta, za młodych ludzi i za tych, którzy się jeszcze nie urodzili. Czyli tak, nie ma innego wyjścia. Czy człowiek ma prawo do łamania prawa? Nie. Człowiek nie ma prawa do łamania prawa, ale niekiedy człowiek ma obowiązek łamać prawo.